ഓക്കെ ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നവര് ഒത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് സോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കൻ യു ഓൾ ഹിയർ മീ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് യെസ് സോ താങ്ക് യു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റത് വറി ചെയ്യണ്ട സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ബുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് സീറോ സീറോ ത്രീ എം എസ് ഡബ്ല്യൂന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ ബ്ലോക്ക് വൺ ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ത്രീയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫാമിലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫാമിലി സ്കൂൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ സോ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഈസി ആയിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇന്നത്തെ തേർഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയാ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പം അതാണ് തേർഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് വൈ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ഫാമിലി ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്മളെ കുറച്ച് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ബേസിക് ഏറ്റവും ബേസിക്കും പ്രൈമറി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഏജൻസി ആണ് ഫാമിലി ഓക്കെ സോ again uh, just introducing you all about again that this is book number msw003 uh, and i'm going to handle some of the things within our uh, time limit uh, about the family which is the basic unit of society and which is in block 3 okay so um, we are we are belong to the family uh, whatever or what type of is maybe but we all belong to the family no individual is alone in the world he has come in uh, into this world uh, with uh, somebody who has uh, who you depended or somebody has given birth to you isn't it like father and mother are responsible for your birth and thus it is a family so namko the indian culture like to uniqueness aitulla the or bhangra aitu most impressive um attractive um aitulla or agency and family nu parunathu namku nammle ippo ellavarum oru pole ulla family setup o allengi family upbringing style ok oru pole avanunnilla ella veetilum avaru oru veed family enna verde oru vendiya oru nalu nela nalla oru veed mathram ningal potiki aayi kaiya ningalku adane kurichu ningalku oru thonal thonnulle ide ente kudumba aano allengi enki naan ide engane idile enki jeevikkan edilum pattilla oru aal potiki le but uttri veeru koodi kaiyu allengi nammade nammade same blood റിലേഷൻഷിപ്പും ആ ഒരു അഫക്ഷനും നമ്മള് നമ്മള് എന്താ പറയാ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യണ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഗാർഡനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ വളർത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊന്നും വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അത്ര ഇന്റിമസി ഉള്ളവരുടെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ അഫക്ഷൻ നമുക്ക് പങ്കിടാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും നമ്മുടെ സോറോ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഒരാള് എന്തായാലും ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവര് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫാമിലിയില് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഏറ്റവും യൂണീക്നെസ് അത് നമ്മുടെ ഒരു സെയിം ബ്ലഡ് റിലേഷനും സെയിം കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ മാറി മാറി വരും അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയണത് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലേസിലാണ് നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ തന്നെ ഇൻസ്പെക്ട്
ാണ് <laughs> പല സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് പല രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് എന്നാലും അവര് പറയണത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രം ദ കൺസെപ്ഷൻ അതും അത് ഒരു പത്ത് വയസ്സായിട്ട് തൊട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല ആസ് സൂൺ ആസ് ാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെന്റ് ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്ത് വന്നത് അങ്ങനെ പല കേസസ് ഇപ്പൊ ഒരു ആസ് എ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് എക്സ്പെക്ടഡ് മദർ ഹാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓർ ഇമോഷണൽ ട്രോമ വയൽ ഷീ ഇസ് കാരിങ് ഫീറ്റ് വയൽ സംബഡി ഇസ് ദർ ഇൻ ഹർ ഹൂംബ് ദാറ്റ് നാച്ചുറലി വിൽ എഫക്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫീറ്റസ് വെൻ ദാറ്റ് ഫീറ്റസ് പുറത്ത് വരുമ്പം ഈ ആ ഒരു ട്രോമ അമ്മ ഫേസ് ചെയ്ത കുറെ ട്രോമകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള ട്രോമ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഈ ജന്മ കുറത്ത അമ്മേനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആ കുട്ടീനെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകളിലൊക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിനോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യണം കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അവരുടെ എന്താ പറയുക ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അവരുടെ ഗിൽറ്റ് ഇതൊക്കെ ചില സമയത്ത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഹെഡിക്ട്രി കൊണ്ടായിരിക്കും എൻവയറമെന്റ് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ബട്ട് ചില സമയത്ത് അത് ഹെഡിക്ട്രി ആയിട്ട് കിട്ടും കിട്ടിയ സാധ്യത ഉണ്ട് ബിക്കോസ് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ വന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആണ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരു ആള് നമ്മള് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമുക്ക് നമ്മള് അവരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന മേ ബി ബിക്കോസ് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാൻസി പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ബർത്ത് ബർത്തിന്റെ മുമ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരു അഡൽറ്റിന് അങ്ങനെ ചില രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്തുള്ള ഡിഫറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡീവിയൻസസ് വെക്കി ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹെഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയറമെന്റ് ബോട്ട് പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഫാമിലി അപ്പോൾ സോ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മെനി ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓക്കെ സോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അവരുടെ പാരൻസോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് ആയിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളിൽ കാരണങ്ങളാകാം ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു മിസ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു കാരണം ചിലപ്പം ഈ പാരൻസിന്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ മനറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവര് അവരുടെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഹാർമണി ഒക്കെ ഈ കുട്ടീനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇൻഡെപ്റ്റായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമുക്ക് റിയൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ കുറെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഹെഡിറ്ററി ഹെഡിറ്റി എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പല പല യൂണിറ്റ്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് family and marriage uh, pinne namku understanding a man and women 
പിന്നെ ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എം എസ് ഡബ്ല്യു ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൊസൈറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെഡിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒത്തിരി ോമസോംസിന്റെ റോൾ ഭയങ്കരമാണ് ഈ ക്രോമസോംസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിന് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പല ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് സൂൺ ആസ് മദർ ആസ് സൂൺ ആസ് കൺസീവ്ഡ് മെനി ടെസ്റ്റ് ആർ ബീങ് കണ്ടക്ട് and then if any genetic issues are there these are diagnosed and accordingly treatment is also done so and on that basis if the parents have any sort of uh, or in, if the couple have any sort of difficulties uh, there are there are many facilities of getting genetic counseling from the experts and so in this way they can accept uh, whatever uh, they um, whatever uh, is going to happen or they get prepared as what what is to be what will happen in the future after the birth of that particular fit uh, that particular fetus and you do or you ഇൻഫെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചില സമയത്ത് ഹെഡിറ്റി ആയിട്ട് ചില ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഒക്കെ വരാം ചിലപ്പോ ഈ മെന്റലി റിട്ടാർഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇവരുടെ ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് ഒരു കാരണമാകാം അതിൽ തന്നെ റിട്ടാർഡേഷനിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് മംഗോളിസം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേറെ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് ആകാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ പ്രയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ എൻവയറമെന്റ് ഒരുപാട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ എൻവയറമെന്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഇത്രയും രീതിയിലാക്കി തിരിഞ്ഞു തീർത്തേന് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി മാറിയത് അല്ലേ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് ക്ലാസ്സില് ഓക്കെ ക്ലാസ് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇമാജിനറി ഇതാണ് ഒരു ഇമാജിനറി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇരിക്കില്ല ഓട്ടി നടക്കും എഴുതിയോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പോയി പെൻസിൽ പിടിച്ച് തട്ടി അവരുടെ മോന ആ പെൻസിലിന്റെ മോന ഓടിക്കും ചിലവര് പിച്ചും അവ ആ കുട്ടി തല്ലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇവര് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ കുട്ടികൾ ഒരു ടീച്ചർ തല്ലിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു ഇൻവോ ായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല മേ ബി ബിക്കോസ് ഈ കുട്ടീനെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചില സമയത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ തീരെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഒരു എൻവയറമെന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കുട്ടി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ വരെ എത്തിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ അവനെ ഒരു ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രിങ് വരുന്നതാണ് ആ എന്താ പറയാ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോയി പുറത്ത് എൻവയറമെന്റിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ കാട്ടിക്കൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അറ്റൻഷൻ സീക്കർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ സീക്കർ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടീനെ തെല്ലിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഫാദറും മദറും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലല്ല അവരെപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവർ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറും മദറും തമ്മിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ചിലപ്പോൾ തല്ലി തല്ലണ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ കണ്ടായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ അഭിനയം വന്നത് ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് ആ ഈ കുട്ടി ജനിച്ച് തൊട്ടപ്പോ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉത്തരത്തിൽ ആകുന്നപ്പോ തന്നെ അമ്മയുടെ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവ
പല സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി ഒരു എട്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ബിഫോർ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ബിഫോർ ഒരു എന്താ പറയാ ലൈഫ് കിഡ്നേക്ക് മുമ്പ് as soon as a oru sperm um egg um join cheyidu oru expected mother inde womb-il varumbo totta olla influence endana oru human being ne irukkanda pole infancy infant stage infancy stage la later childhood la youth la adult la old age idellaa endha paraya ottri kaaryangal influence cheyidu ellaa adu oru avare oru development stages la vannondirikkana sambhavangalana appo idellaa as a social worker idakke kaaryangal manasila ാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഒരു പേഴ്സനെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞു ഇസ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഡെൻസേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയർ യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കംസ് വെയർ യു ആർ യു ആർ എ പേഴ്സൺ ടു ഹെൽപ്പ് പെർട്ടിക്കുലർ എനി ഹ്യൂമൻ ബീ ഹു ഇസ് ബിഫോർ യു ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ഹാവ് ടു ബീ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ സോ ദാറ്റ് Uh, he can cope up with many of the difficulties. We can learn how to do it. 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 Sorry, theoretical aspects. We can learn how to do it. Okay, so we can learn how to do it. We can learn how to do it. We can learn how to do it. ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ നേറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇൻഫാൻസി ആൻഡ് ബേബിഹുഡ് ഉണ്ട് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ട് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഡോളസൻസ് യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് മിഡിൽ ഏജ് ലേറ്റ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെഡ്ലൈ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി നിൽക്കാം അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഇതൊരു ബുക്ക് മൊത്തം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് വൈസ് വേർഡ് വൈസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും നമ്മൾ അത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പി പി ടി ഷെയർ ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് ഹോപ്പ് യു കൻ ഓൾ ഹിയർ നോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഹലോ ആ ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് പ്രീ നേറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസെപ്ഷൻ ടു ബേർത്ത് എന്താണ് എന്ന് തൊട്ടാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബേർത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആസ് സൂൺ ആസ് ദാറ്റ് വുമൻ വോട്ട് യു കോള് എക്സ് സ്റ്റാർസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ദ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ മദർ ദയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പേഴ്സന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടുന്നോട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫാൻസി ഉണ്ട് ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് പോകാം പിന്നെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് വൺ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അഡലസൻസ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് മിഡിൽ അഡൽട്ട്ഹുഡ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലേറ്റ് അഡൽട്ട്ഹുഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓൾഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജസില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നമ്മള് ഈ പല സ്റ്റേജസ് ഇന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീരിയഡ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ
നമ്മളെ ഒരു പേഴ്സണിനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവരുടെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാം അവർക്ക് നാച്ചുറലി അവർക്ക് അത്ര ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് അവരുടെ കൊളാറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് അവരെ അവരെ അവർക്ക് തന്നെ കോണ്ടാക്ട്സ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് മദർ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ സിബ്ലിങ്സ് അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് എം എസ് ഡബ്ല്യു ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ എന്തിനായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയ അഡൽറ്റിന് എന്തോ ഒരു ലൈഫില് ആ ഒരു ഇൻ ബോൺ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റേജിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കാരണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫിയർ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ആളെ നമ്മളെ കാണിച്ചു വരുന്നത് അത് ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ എല്ലാത്തിനും പ്ലസും മൈനസ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്കും അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീ നേച്ചർ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദ മെഷറബിൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് throughout a person's life അത് പലതും ആ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ അത്ര അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടും മെന്റൽ ഇമോഷണൽ സ്കിൽസ് അത് അവരുടെ ആ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി കോഗ്നേറ്റീവ് പവർ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഈ പ്രീ നെറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേജും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കണക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും ഏത് പല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബോൺ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല ബട്ട് from the day when the child is conceived in the womb of the mother a expected mother mother avam poonumulla or stage und a stage totte shetkum parna idu avarde a development start cheyyu appo biological adile biological beginning und biological beginning vachu enda ana father inde sperms mother le ekkum fuse cheyyu fusion aayi kanya ാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മദറിന്റെ ബോഡിയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രം നയൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫീറ്റസിന്റെ രൂപത്തിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ആയി വരും എന്നിട്ട് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം ഒക്കെ മദറിന്റെ മൂമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു സംഭവം ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രീ നേച്ചൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാം ബയോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വീടിനൊക്കെ തറക്ക തറ തല്ലൊക്കെ ഇടൂലേ ആ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാം മണ്ണൊക്കെ വാനൊക്കെ താത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ പീരീഡ് തൊട്ട് നയൻ മന്ത്സ് വരെ ഒരു മദറിന് ഒരുപാട് ഫേസസ് എന്നാണ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് മദർ ഷി ഗോസ് ത്രൂ ഓക്കെ സോ ഓൾ ദീസ് ഫേസസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് കപ്പിൾസ് ആർ ദ ഫാദർ ഓർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫാദർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് മദർ ഇസ് കൺസേൺ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കഥ നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ പറയണത് കാര്യങ്ങൾ അത്ര മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യും ഒരു കുട്ടീനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ റൂമിൽ എന്താ പറയാ ഒരു വേറൊരു കൺട്രി ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഇവര് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ റൂമിൽ ഒരു നല്ല ഹാൻഡ്സം ഒരു നല്ല ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു പയ്യന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു പിക്ചർ അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയി കഴിയും ഭാര്യ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഷീ വെൻ ടേക്
ഗ്രൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു കണക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മളോട് സൈക്കോളജി അത്രമാത്രം എന്തുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയണ ഫീറ്റേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ജീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീനും ഒരുപാട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡിട്രിയിൽ എല്ലാ കാലങ്ങളും വന്ന് ജീൻസിന്റെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ് അവിടെ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇൻഹെറിറ്റ് 23 chromosomes from the mother and 23 from the father okay appo a or child na idvol itra chromosomes undayirikkanam appo x chromosome or parent na kittikkanna a child female aanu appo male aanu ivula theermanigirathu male de x um male aanu x alleki male aanu y contribute cheyadu female case le rendum xx chromosome mathrana appo x appende x um ammade x varum or female child aanu adu pole ipo nere march aanu fear appende y um ammade x kittikkanna or male aanu so heredity aanu adu theermanigirathu male aanu female aanu appo idella aa oru endha pare genetic കാര്യങ്ങൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് മാത്രം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഇൻഫാൻസി ആണ് ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയർ ഓർ ഒരു ആസ് പ്ലസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിൽ ഒത്തിരി ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് ആൻഡ് ട്രാഫിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കുഞ്ഞി കൊച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒരു ഇൻഫാൻസ് സ്റ്റേജിൽ വന്നോണ്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫാൻസ് മേക്ക് യർ നീഡ്സ് by known by crying they cannot speak yet but they are able to understand some words by 6 months old alle chela parents ka parana ekam ayyo oru maasam aayittu pashe moonu maasathe vala oru karyangalana ee kunni kochu allengi ee infant kaanchondirikkana so angathe ulla oru presentation aanu ee kutiyala chela samayathu kaanuna because they even though they cannot speak or they do not know uh, many things alle avaru school poan thodangiyilla pusthakam vaai മൊബൈൽ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവര് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ടാലന്റ് വന്നു തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വൺ ഇയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി തിങ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ മാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പൊ അത്ര ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമാണ് പിന്നെ നീഡ്സ് അവരുടെ എന്തായിരിക്കും അവർ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആർ എസെൻഷ്യൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു റോൾ വന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ലവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടാത്ത ഒരു കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ ചില ചില ഒരു എന്താ പറയാ ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുറവുകൾ അവയില് കാണുന്നതാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് വൺ ടു ഇൻഫൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങൾ വൺ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പറ്റി നടക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ആ പപ്പയുടെ ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് അറിയാം പപ്പയുടെ ചെരുപ്പ് ഏതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആ കുട്ടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുണ്ടാവും പപ്പ ഈ ഷൂ പോലെ ഈ ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് പോകുന്നത് ആ കുട്ടി ആ ചെരുപ്പ് കറക്റ്റ് ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും പപ്പ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി ഇങ്ങനെ പല പാരൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവനറിയാം ആ അപ്പന്റെ ചെരുപ്പ് ഏതാന്ന് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഈ കുട്ടികള് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവൽ അത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും Okay, so they learn how to write, to draw, or anything else, 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 okay, and then the kind of thing, bowel and bladder control, or anything else, or anything else, or bowel control, or anything else, 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 but, 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 training wise, or anything else, 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 പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ ഈ പീരീഡിലൊക്കെ അവർക്ക് പതുക്കെ ആയി വരും പിന്നെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ അവർ കുറെ പഠിക്കും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പഠിക്കും സിനിമയിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ കുട്ടികൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന
ഇപ്പം ചിലപ്പം ഇമോഷണൽ രീതിയിലും അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ അവരെ ആങ്കർ കാണിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിരുന്നത് സാധനം വീക്കി കളയും അമ്മയുടെ അപ്പനെ പിച്ചും മാന്തും അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സിനെ പിച്ചും മാന്തും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ആ ആങ്കർ എന്ന എഗ്രസീവ്നെസ്സും അവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമ്മൾ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡിൽ ഇതൊക്കെ വരും പിന്നെ ലേറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒത്തിരി അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് പത്തവർക്ക് വരും അവരെ അവരെ കാല് കൈ കുറച്ചൊരു നല്ല പൊക്കം നിൽക്കും നീളം തോന്നും നമുക്ക് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വളർന്നു വരുവാന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് തോന്നാം തോന്നി തുടങ്ങും പിന്നെ എന്താ മെന്റൽ മെന്റലി അവര് ദേ മേ ബി ലൈക് പാരന്റ് സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ദർട്ടിക്കുലർ ചൈൽഡ് ടു ദി സ്കൂൾ വേർ ദ സിറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ And then they learn many things. In the 12 years, they have a lot of bad things. 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 We have a lot of bad things in this late childhood. In the adolescent stage, we have a lot of crucial stage. We have a lot of teenage age. അതാണ് ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റോൾ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവര് ചിലപ്പോ ചില അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസിലൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സമയത്ത് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇവരെ തന്നെ പലവർക്ക് സുപ്രിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഇൻഫിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും കമ്പാരിസൺ കൂടും പിയർ പ്രഷർ കൂടും ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് അടുത്ത ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ഒരാൾ അങ്ങനെ ഫാഷൻ ചെയ്തതിന് എനിക്ക് അതുപോലെ ഫാഷൻ ചെയ്യണം ഇവര് ഇവർക്കാ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നോക്കിയാലും കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇവര് ഇവരെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും എനിക്ക് മാത്രം എന്താ എന്റെ കളർ എന്താ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്താ വിഷ ആൺപിള്ളേർ എനിക്ക് എന്താ വിഷ വരാത്തെ പെൺപിള്ളേർ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് അവർ നോക്കും ഏത് രീതിയിൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടലിസ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവര് തന്നെ ഇവര് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലാണ് പല നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പറയും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ അറിയാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പോലെ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ എനിക്ക് പൊക്കം ഇല്ല എനിക്ക് പൊക്കം കൂടുതലാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അറിയാം അത് അഡലസ്റ്റൻറ് പീരീഡിൽ ഒരുപാട് ഇത് നിങ്ങളോട് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഏർലി അഡൽറ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ ആവും ആ അഡലസ്റ്റന്റ് കാണിച്ച എന്താ പറയുക ടെമ്പർ ടാൻസൺസ് ഗോഷ്ടികളൊന്നും പിന്നെ ഇവരെ പിന്നെ കാണുന്നത് ഇവർ കുറച്ച് ചില ഭയങ്കര വൈറ്റ് ആവും ഇവർ ഇവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് മാത്രം ഒരു അനിഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് ഇവർ വരും ഇസന്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ഒരു നല്ല റൂട്ടിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫാമിലി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തോന്നും പിന്നെ ഇവര് ഇമോഷണലി ഇവര് ചിലപ്പം ചിലപ്പോ സ്ട്രെസ് വരും ഇവരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവലില് വരും ഈ കരിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് ഒരു നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സോഷ്യലി ആയാലും ഒരുപാട് പേര് നന്നായിട്ട് സോഷ്യലി ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടും കൂടുതലും മിങ്കിൾ ചെയ്യണം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വന്നത് മിഡിൽ അതിൽ ചൂടാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഫിസിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും കുറച്ച് ബയോളജിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡിസീസസ് 
they have emotional difficulties but they try to control it avanu kutti therikana swabhavam ellathana exceptions undu but still kore adile oru paada kutti therikana aalani ammayku kore control undu amma kutti therikana ani appa kandu appo avare oru avare aa oru parents in situation avare engine aanu behave cheyanulla reethi avarku mumbotte povan പറ്റണ ഒരു സാഹചര്യം ബട്ട് ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും എൻവയൺമെന്റ് ഒരു റീസണാണ് ചർച്ചിച്ചത് എൻവയൺമെന്റ് കാരണം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും വരാം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് മിഡിൽ അഡൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലേറ്റ് അഡൽറ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾഡറിൽ വന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ലേറ്റ് അഡൽറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ക്രൈസിസും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഏജിങ് രണ്ടും മിക്സ് ആണ് ചിലവര് ഹെൽത്തി ഏജിങ് ആയിട്ട് എടുക്കും നല്ല ഒരു ഏജ് ആണ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം തന്നെ അവർ പിന്നെയും പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബട്ട് ഫിസിക്കലി അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും കോഗനേറ്റീവ് ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാം മക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംറ്റി നെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി സ്പൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയി പത്ത് മക്കളായാലും പത്ത് മക്കൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ജോ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഫീലിംഗ് വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കുറെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത്ര നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ചെയ് ചെറുത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ആർ അവയർ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പി അറൗണ്ട് യു ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഐ തിങ്ക് യു ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ലൈക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മൾ എത്ര തിയറിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ച് മകപ്പേക്ക് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്ക് എഴുതാൻ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ നമ്മളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ട്രൂ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജെൻവിനെസ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷനിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കോഴ്സ് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഒത്തിരി വേറെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രോയിഡ് സിഗ്നൽ ഫ്രോയിഡ് ഒരു സൈക്കോ പുള്ളി പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ സൈക്കോ പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തിയറീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു മൂന്ന് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ മൈൻഡിന്റെ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് പുള്ളി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പുള്ളിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പല വേറെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയാ പുള്ളിയുടെ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പം ആള് പറയണത് ആള് റിസർച്ചും ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടണ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി കിട്ടുന്നത് അത് ലേറ്റ് ലൈഫിലായാലും ഇത് ഭയങ്കര എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ആള് പറയണത് അപ്പൊ സപ്പോസ് അതും എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീ ആ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ പല ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പറയണ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൂടി പറയുന്നത് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് മെയിൻലി ആ സക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഓറൽ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അതില് കുട്ടീനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മദർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും ലേറ്റർ ലൈഫിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓവർ പ്രൊട്ട
കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഓറൽ സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അനൽ സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് വെൻ വെൻ ടു ഹാവ് ദ ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ ചില പാരന്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള എൻവയൺമെന്റിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ കറക്റ്റ് കുട്ടീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ ലെവലിൽ തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലെവലിൽ പോകും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മുമ്പോട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നവർ അതേസമയം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ എനിക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ ഒരു കേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഫാദറും മദറിന്റെ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് കാണുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാലും കുട്ടി മിണ്ടാ മിണ്ടാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല ബട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്തൊന്നും ഈ കുട്ടിക്ക് സമയത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല പേടിയാണ് ടോയ്ലറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് പേടിയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആരുമില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് സമയത്ത് ഇത് നാച്ചുറൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല കുറെ നേരത്തെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുട്ടി ആരും കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിന്റെ ആ സൈഡില് പാരന്റ് ആരും 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 ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ കുട്ടി അവിടെ പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യും ബെഡ്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോർണറിൽ പോയി ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ അപ്പൊ കുറെ കാരണം സംസാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോളോപ്സ് ഫോളോപ്പ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ മദർ പറയുവാണ് ശരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ സൈഡിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഗൈഡിന്റെ ഗൈഡൻസിന്റെ ഒരു പുറമോട്ടാണ് കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കുടികാറ്റി ഒപ്പിച്ചെടുക്കും അവിടെ 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 ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ അപ്പടി അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നല്ല സ്ഥലം അവിടെ ചെന്ന് വേറെ സംവിധാനം അപ്പൊ കുട്ടി എവിടെ ചെന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്താൽ തെറ്റി പോകും ഞാൻ ചെയ്താൽ തെറ്റി പോകും അപ്പൊ അത്ര മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് ചെയ്യാവോ ചെയ്യാവില്ല ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ മാനറിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റത്തിൽ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ലൈറ്റർ ലൈഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗൈഡൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ കാണാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റർ ലൈഫ് ആയാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻഫ്യൂറിറ്റി മെയിൻ ഇൻഫ്യൂറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഭയങ്കരമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പാരിസൺ ഫ്രീ പ്രഷർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളില് അതേസമയം ചില കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെച്ചൂർഡ് ആയിരിക്കും വൈ ബിക്കോസ് ദ പാരന്റ്സ് ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന അനൽ സ്റ്റേജ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് അനൽ സ്റ്റേജിൽ തൊട്ട് അവർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഏത് കാര്യത്തിന് സ്റ്റേജിൽ പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് ഫിയർ ചെയ്യുക നാല് പേരുടെ മുഖത്ത് ഐ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്കും നാണമില്ല അവർ അതുപോലെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് അഗ്രസീവ്നെസ് കുറയും ഇതെല്ലാം കുറെ കാരണം അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ഉള്ള സ്റ്റേജസ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കുറെയൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കുറെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണെന്നാണ് അതാണ് പുള്ളി പല ഫാലിക് സ്റ്റേജിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻസി പീരീഡിലായാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു തിയറി കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ എറിക് എറിക്സൺ ആളും ഒരു നല്ല ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആളും ഇതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് അതിനെ കുറിച്ച്
ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു മകന്റെ എഫക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ഒരു ചൂട് ചൂട് അതാണ് മൂന്ന് മാസം വരെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുട്ടീനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല അമ്മയുടെ ചൂട് കുട്ടി വളർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയണില്ല ബട്ട് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പം ഇതെല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു കുട്ടീനെ അറിയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോളേജില് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലറായിട്ട് വൺസ് എ വീക്ക് ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരു അമ്മ ഇവര് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഫാദറിന് രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഭാര്യത്തെ മോളാണ് ഈ മോള് അവര് ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിത രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ വന്നപ്പം ഈ ലേഡി വിട്ടുപോയി ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഈ മോള് അപ്പന്റെ കൂടെ തന്നെ ബാപ്പയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലക്സസ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ല മിടിക്കാൻ ഭയങ്കര വർത്താനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഭംഗിയാണ്ടായി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന പക്ഷെ വിശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറയാം എനിക്ക് പൊക്കം കൂടുതൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അല്ലാതെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് ഭയങ്കര അതായത് ഞാൻ കാല് പറഞ്ഞു വളച്ച് വളച്ചാണ് ഏറ്റവും ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്റെ ദൈവം ഇത് എനിക്ക് കാല് വളച്ച് വളച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആ കുട്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അവിടെ അപ്പൊ അത്തരം ഇതൊക്കെ വന്ന എന്താണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അബ്രിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അമ്മയുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് അമ്മ ഇട്ടിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു ലീഗൽ ആയിട്ട് ഇവരുടെ സംഭവം എന്നെ ആയിരിക്കും കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയില്ല അവിടെ തരെ തന്നെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ആ കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മള് ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ഫാദറിന്റെ പ്രോപ്പർ എഫക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഫാദർ വാസ് മോർ ഇൻ ബിസിനസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോം ടൗൺ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് അതർ വൈഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വൈഫ് ഹി ഹാഡ് അതർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ ഓക്കെ സോ ഷി വാസ് ഓൾവേസ് അലോൺ ആൻഡ് ഷി ഡിൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് സെക്യൂർഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എഫക്ഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ എങ്കിലും വേറെ ആൾ തൊള്ളതും ഒരു അമ്മ അങ്ങനെ അപ്പൻ തൊള്ളത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഈ കുട്ടിയിൽ വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ ആ ഇൻഫെൻസി പീരീഡിലും ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വലിയൊരു സംഭവം മാറുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോ ഈ രീതിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആകാം ചില സമയത്ത് ഇത് സപ്രസ്ഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഇത് സപ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ വരും പിന്നെ ആൻസൈറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് വരാം പല ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് കാരണമാകാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല എനിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ചില സമയത്ത് ചിലതിന്റെ ഡിഗ്രി സിബി ഡിഗ്രിന്റെ ലെവലിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ചിലവർ ഇത് പോപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്താണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ പോപ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ചിലവർക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം പറയാൻ വന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി ഇതെല്ലാം ഫാമിലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഫാമിലി ബ്രെയിനപ്പും നല്ല ഒരു ഫാമിലി എന്താ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അതനുസരിച്ച് നല്ല ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല എത്ര നല്ല ഫാമിലി ആയാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പല ഒരു പല ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് ഒരു പീരീഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പാരന്റ്സ് പ
ഹിസ്റ്ററി ലൈക്കിങ് അവരുടെ ആ പാരന്റ്സിന്റെ ബ്രിങ്കിങ് അപ്പ് അവരുടെ നേരായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുടെ കുട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് കുട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെല്ലാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണില് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടൂല് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കുറെയൊക്കെ അത് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മെന്റൽ അവരെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻഫെൻസിറ്റി ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ മെയിൻലി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബർത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് എങ്ങനെ എത്ര മന്ത്സ് ആണ് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാകാം മൾട്ടിപ്പിൾ ബർത്ത് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ സിസിലിന്റെ നോർമൽ ഡെലിവറി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മളോട് പറയും അപ്പൊ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൺസെപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ വന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബേബി ഗുഡ് സ്റ്റേജും എങ്ങനെയാണ് ബേബി ഗുഡ് സ്റ്റേജിൽ വന്നത് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി പീരീഡ് ആ ഒരു ഡെലിവറിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ബേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അപ്പൊ സോ അത് ആസിറ്റീസ് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് വൺ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സില് ആ ഒരു പീരീഡിൽ കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പൊ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ ായാലും അവരുടെ സപ്പോസ് വട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ കേസസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്കറിയാം ഏത് ലാക്ടോജൻ സീറോ ടു സീറോ തൊട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള സ്റ്റേജസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നല്ല ഫുഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡെന്റൽ കെയർ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫിസിക്കൽ പ്ലേ ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ടിനും ബേസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലത്തെ പാരന്റ്സിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ലൈക്ക് എക്സ്പെക്ടന്റ് മദേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ തീരെ ഇൻ ചൈൽഡ് ഇത്തരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോമൺ ഒരു ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവര് അവര് അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറയാ അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ തന്നെ കിട്ടും ഒരാൾക്ക് മറ്റാൾ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു നോളജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മളും ഈ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയവർക്ക് പോയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് എന്താണ് ഗേളിന് എന്താണ് അവരുടെ പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് അവരുടെ ഗേൾസിന് അവരുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടക്കം വന്ന ഒരു മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിനാണ് മെനാർക്കി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷൻസും ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വെരി ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് എ ബയോളജിക്കൽ but some are very depressed when when start when this is started in their life okay so that is very important during the adolescent the school level at the kutiyal ka namukku idu all the karyangal ke oru session ok edukkani students sambandhichu adu cope up and girls ne sambandhichu cope up yanaka bayangara easy aanu they may be very much uh, what you call oru oru avare avare thane avarku bayangara work alleki engane oru fear engane ok varum appa പല കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവരോട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പി സി ഒ ഡിയുടെ ഇഷ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഈ ഇവര് തുടക്കം പാരന്റ്സും കെയർ ചെയ്യില്ല കുട്ടികളും അത്ര
സാധനം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ എക്സസൈസസ് ആവശ്യമാണ് സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ചോക്ലേറ്റ്സ് അതൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറെ ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ ആ പിയറിൽ ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ വലിയൊരു ആളായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് പുതിയ പുതിയ കാൻഫറീസിന്റെ ആഡ് കാണുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ച് കുറെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചില സമയത്ത് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സാധനം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ വയർ നിറക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അവർക്ക് പിന്നത്തെ ഈ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഡേറ്റ് ലൈഫിലൊക്കെ അവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതർവൈസ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടു ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ചേച്ചിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചേച്ചി ആ ഈ കുട്ടി പറയാൻ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴും എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പെപ്സി എന്താ പറയാ സ്പ്രൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഈ കുട്ടി ഈ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല ഇത് പി സി ഒടിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് റെഗുലർ ആയതാണ് ഇവർക്ക് ഒരു കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടീനേജിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അഡോളസൻ പീരിയഡ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരുപാട് എഫക്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ചൈൽഡ് സോറി അഡൽട്ട് ഹുഡിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ായാലും ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഒരുപാട് അസുഖത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവർക്ക് വന്നു തുടങ്ങും ഫിസിക്കൽ എയിൻമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതല് മെന്റൽ എയിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ കുറെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഫാമിലി ആൻഡ് മാരേജ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങള് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നോ മറ്റേ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയിക്കണം ഇവരുടെ ഓതോറിറ്റീസ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ ഇല്ല പറ്റുന്നില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നോക്കിയില്ല പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ആ ഹലോ മിസ് ഇപ്പം ആ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാമിലി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ കമ്പാരിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ഒരു സ്റ്റാ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് വി ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി ഫാമിലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അഡൾട്ട് ഏജ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഡൽട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇനി ഒരു ഫാമിലി ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ ഫാമിലി ആകാനൊക്കെ നോക്കണ്ടേ എന്താണ് ഈ ഫാമിലി ഫാമിലി അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തലവേദന പക്ഷെ ആ ഒരു നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്ലസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കൺട്രീസിലൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല പറയാനായിട്ട് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവര് ഫാമിലി അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഹിബിഷൻ ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് ലിവിങ് ടുഗതർ ആയിരുന്നു കുറെ നാള് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവര് വേറെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ലിവിങ് ടുഗതർ തന്നെ അവർക്ക് ലീഗൽ ആയിട്ട് അത് ഒരു ബോണ്ടിങ് വേണ്ട ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഇഫ് ഇഫ് സപ്പോസ് ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് ദി ഡോൺ വോണ്ട് ടു ലിവ് ടുഗതർ വൺ മിറ്റേക്ക് വൺ ചൈൽഡ് അതെ മിറ്റേക്ക് അതെ ചൈൽഡ് ആൻഡ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില പാരൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ കൂടെ കല്യാണം ചടങ്ങ് കണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ
ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാദറിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഫാദറിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്തായിരിക്കും ഒരു ഒക്കേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാവരും കൂടും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ പല ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ലൈക്ക് മാട്രിയൽ മാട്രിയലീനിയൻ ഫാമിലി പാട്രിലീനിയൻ ഫാമിലി പാട്രിയാർക്കൽ നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ പാട്രിയാർക്കലാണ് ചിലപ്പോൾ മാട്രിയാർക്കൽ ഉണ്ടാകും ചില ബസ്റ്റൻസിലൊക്കെ പിന്നെ ചിലപ്പം ഒരു വൈഫിന് ഒരു പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ മുസ്ലിം കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഭർത്താവില് രണ്ടോ മൂന്നോ കല്യാണം കഴിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഫാമിലീസ് നമുക്ക് കാണാം ചില ചില ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാം ഈ എന്താ ഭാര്യക്ക് ഇപ്പം ഭാര്യയുടെ ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ അനിയനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആ ആദ്യത്തെ മക്കളെയും ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളും പ്ലസ് ഈ അനിയന്റെ മക്കളും ഇത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഒന്നും ആരും ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി എങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഫാമിലീസും പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അത്ര സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ചില ട്രൈബലിലും റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലും ചിലപ്പോ ഇത് പ്രവലന്റ് ആണെന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയുള്ള ചില കസ്റ്റമറി ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഒരുപാട് ചിലത് ഒരു ശരിയല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ചേഞ്ചസ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് റീഫോമേഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി നമ്മളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഡോഹുഡിനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സ്റ്റഡി സിസ്റ്റം എന്താ പറയാ ബാൻ ആയി അതിന് എബോളിഷൻ നടന്നായിരുന്നു എബോളിഷ് ചെയ്തു അതിന് ഒത്തിരി റിഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ അത് അവരും ഒരു രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവർ അവരുടെ നല്ല ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പണ്ട് തന്നെ വേറെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ മതി ഇപ്പൊ മാരേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വൺസ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന ഡെത്ത് ഓഫ് ദ സ്പൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ സെപ്പറേഷൻ ഇഫക്ട്സ് ഹാപ്പൻ യു ക്യാൻ മാരി ദ അതർ പേഴ്സൺ ഇൻഡാക്ട് മെനി മെനി ബട്ട് ലീഗൽ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസും നമ്മളിൽ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ നമുക്കൊത്തിരി ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞ യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്കൊത്തിരി റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ റിലീജിയന് ഭയങ്കര ആയിട്ട് നല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹിന്ദു മാരേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ലീഗൽ ബൈൻഡിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ കൺട്രോൾ അവിടെ ഈ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പോട്ടേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നാച്ചുറലി എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ബട്ട് as such um, many things are there the marriage we you know that it isn't is a union of two person isn't it uh, so they start living together they think of procreation they think of good family uh, uh, good uh, managing of the family which includes many aspects like uh, bringing up the children they uh, having get together having a good relationship with other relatives uh, then how to bring up their children how to manage the finance how to save for the family how to uh, educate the children how to work together amane oru vaada karyangal oru family ne nammal kandekkana ella family angayana but adile chela samayathe chela misunderstandings or ego states okka varumeyana chela family conflict okke vandu pashe nammale sambandhichu oru family nu parayuma ആ രീതിയില് ആണ് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിനാരി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പല വീടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മേ ബി ചില ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും മേ ബി എന്താ പറയാ വർക്കിംഗ് പാറ്റേണിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീ ഒട്ടും ജോലിക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ജോലി എടുക്കണം കിട്ടുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് ഭാര്യ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീട് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചിലത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിനിലും കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം നീയും പണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ നീനൊക്കെ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെയാണ് അവർ എടാ നീ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നീ നിനക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോലെ നീ ആദ്യം പോ
നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഓഫ്ബോർഡ് ആണെങ്കിലോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് അവനും മീൻ വരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല മൂവീസിലും സീരിയൽസിലും കാണാം അവർ തമ്മിൽ അവനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആണ് പല ഷിഫ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന മാരേജിന് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒരു സവാള നന്നാക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സവാള അത് കണക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പല ആണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അയ്യോ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്തേക്ക് എന്റെ ഭാര്യ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകണം അപ്പൊ കുറച്ച് നീ ചെയ്യണം കുറച്ച് ഞാൻ ഈ ജോലി എന്റെ ആ ജോലി മുന്നിൽ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് മുമ്പോട്ട് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാർമണി ആയിട്ട് പോണ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇവരുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ക്ലാഷ് ആവുമ്പോൾ ഇത് കണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് വരും ആരും ശരിയാക്കാനോ നന്നാക്കാനോ ആരും ബിക്കോസ് മെയിൻലി വി സി ലവ് മെജോറിറ്റി ദി ആർ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ കോസ് ഡിഫിക്കൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇസ് നോട്ട് ബാഡ് ബട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞു പോണേ ഉള്ളു അവർക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്താൻ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആരും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് കൂടി വന്നത് ഇവിടെ ഇവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മക്കളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കാലത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്ക് വീമസ്റ്റ് വെരി അവയർ വെരി മച്ച് അവയർ ഓഫ് ദ സിനാരിയോ കറന്റ് സിനാരിയോ ഹൗ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നവ് ഡേ isn't it so um, many i mean there are many counseling centers where uh, lots of cases are uh, being reported where because of this family confusion role confusion family conflict husband and wife uh, ego state problem i mean all the problems are there ദൈവന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സേന്തൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ മാജിക്കൽ പവർ നമ്മുടെ ഇതില്ല നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നന്നാക്കാം ബട്ട് നമുക്ക് അവരെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഇവര് തമ്മിലുള്ള നല്ല ഒരു മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ അവരുടെ കുട്ടികളെ അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഏത് രീതിയിലായാലും ഇവരും ആ ഒരു ആസ്പെക്ടില് ഒരു വള വളർച്ചയായിരിക്കും ഇവരെയിൽ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇവർക്കും ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത്തരം ബ്രേക്കപ്പ്സ് വന്നത് അത് നേരത്തെ തെറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും മാരേജും അത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ട് പോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല ഒരു ഹാർമോണിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിക്ക് ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാരേജും അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ സൊസൈറ്റിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൗൺസിലിംഗ് കേസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ തന്നെ ഒത്തിരി ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികളുടെ വയനാണ് അവരാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞത് രീതിയിൽ ഉള്ള അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ അടി ഇടി അമ്മ അപ്പനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഹാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ വഴി നമ്മൾ കുറെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം തന്നെ അതും ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് വന്ന് ഈ പറയുന്ന ലേഡീനെ സെക്രട്ടറിസ്റ്റിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ കുറെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള സപ്രസ്ഡ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ നിലനിന്ന് പോകും അവരുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇത് ശരിക്കും ബാധിക്കും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കും അവരുടെ കോമേറ്റീവ് പവറിനെ വരെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി അഡോളസെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന പോലെ കാരണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അവരുടെ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എസ് എസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാര്
അവരുടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളെ നീ അവരെ വിളിക്കും അവരുടെ ഇൻലോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റികളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ തിയേറ്റിക്കൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ അല്ല കാണുന്നത് അതാണ് ഞാൻ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആയി മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒത്തിരി ബുക്സിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലി തിയേറ്റർ കണ്ടു പഠിക്കാനുള്ളൂ ബട്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി നോംസ് ആവശ്യമാണ് ഫാമിലി എൻവയറമെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് ടേംസ് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതാണ് ശരിക്കും പറയാം ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി നോംസ് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിയിൽ ആ ചുറ്റുപാടും നോംസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫാമിലി എൻവയറമെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിനെല്ലാം എൻവയറമെന്റ് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് യു ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ എൻവയറമെന്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അനാലിസിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എനി ഓഫ് ദ തിങ് യു ലീഡ് വിത്ത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന റോൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റാറ്റസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പം ഒരു ഫാമിലി തന്നെ അപ്പൻ അപ്പനായിട്ട് മക്കൾ സംസാരിക്കില്ല അമ്മിണ്ടൂല അമ്മയും മോന് മാത്രം ഉണ്ടോളൂ അപ്പന് അവിടെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷൻസ് ഡാനിസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി നന്നാലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഫോറിലാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മാൻ ആൻഡ് വുമൻ അപ്പം ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാൻ ആൻഡ് വുമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം മാൻ ഓർ വുമൻ ആയിട്ട് ഉള്ളവരാണ് വി നോ ദാറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ ഇസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് വി ഹാവ് ഒബ്സേർവ് വുമൻ ഇസ് നേച്ചർ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് നാച്ചുറലി നമുക്കുണ്ട് മാനും മാൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് വിമനും വിമൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അവർ ഇപ്പം മെനിന് വിമന് എന്താ പറയാ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളു ഫെർട്ടിലിറ്റി അവിടെ ഭയങ്കര റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അവരുടെ ആ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഫിസിക്കലി അവർ കുറച്ചുകൂടി ബിൽഡപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി കുറെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡിങ് ബിൽഡപ്പിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇമോഷണൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമോഷണൽ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിമൻ ചെറിയ ഒരു റീസൺ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും ഭയങ്കര ക്രൈം സ്പെൽ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും അല്ലെ ആണിന് സങ്കടം വന്നാലും ആണ് കരയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നതാണ് തിരിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറെ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചാടിക്കും എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് ബ്രീ അങ്ങനെ കരയാൻ മോശമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നല്ല പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് പിന്നെ തന്നെ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുഖത്ത് ഭംഗി വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണീർ വെച്ചിട്ട് തുറച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന മുഖം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പറയണം അങ്ങനെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറയണം അപ്പൊ കണ്ണീർ പിന്നെ അതുപോലെ ഇമോഷണലി അവർ സപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവർ ചെയ്യണില്ല അവർ സപ്രൈസ് ചെയ്യില്ല അവരെല്ലാം അവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താ അവര് വെന്റിലേറ്റ് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ ചെപ്പോ അത് ഒത്തിരി ഇനി പറക്കി കരച്ചിലായിരിക്കും ചെപ്പോ
ഒരു ആറു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്ത് പോയ വീട്ടുകാര് വഴക്ക് പറയും ഇപ്പൊ കുറെ കാലങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാറി വന്നു ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പേര് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പതിനഞ്ച് മണിക്കും വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റിച്ചിട്ട് ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവും അത് എന്നാലും ഒരു 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 സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് രാത്രി പോണെ പിന്നെ ഒരിക്കലും രാത്രി ജില്ല അവളെ ഇവിടെ പോയ നേരത്തെ അത് സമയം ആണ് ഇത്ര നേരം പുറത്ത് പോയാലും വേരി നേരത്തെ വേരി വന്നാലും ഒരാൾക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ പെണ്ണ് പോയി എന്താ അവള് വരാത്ത എന്താ അവള് വരാത്ത എന്താ അവള് വരാത്ത അറിഞ്ഞു എന്താ വരാത്ത പക്ഷെ ആൺകുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞടിച്ച് അമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂടെ നടന്ന ആർക്കും ഒരു പരാതി ഇല്ല നമ്മളായാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആസ് എ മദറും ഞാനും അങ്ങനെ ഞാനും മോളെ വിടാനിരിക്കും എന്റെ പിന്നെ അവളെ പാട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു അസമയം മകൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും ഐ എം നോട്ട് ഡാറ്റ് ബോർഡർ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസസ് വരുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വന്നു അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കേസസ് എങ്ങനെയാ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസസ് എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് നടന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങള് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രി ആയാലും നമുക്ക് ഈ കേസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡ് സ്ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്കിംഗ് ട്രോമ തന്ന ഒരു കേസാണ് അഭയ ആ കേസിൽ കൂട്ടം ആരംഭങ്ങൾ നടന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കേസിൽ അത് അത് ഒത്തിരി ലീഗലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെ ആ കേസസ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പല കേസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഒരു കുട്ടീനെ നാല് പേര് കൂട്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ കേസല്ല എല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ കേസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ജെൻഡർ ഓറിയന്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇനി വൈ ദിസ് ഇസ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് ബീ ഹാപ്പൺ വൈ ദിസ് ഇസ് ബീ ഹാപ്പൺ ടു ഗേൾസ് ഓൺലി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എന്താ വരാത്ത ഇവൻ തോ ദർ ആർ മെനി ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓർ ലീഗൽ ഓർ പണിഷിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ കേസസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അതില് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാനായിട്ട് ആ ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഷുഡ് വി നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെൻ വൈ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മാൻ രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടുപേരുടെ എംപവർമെന്റ് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ സൊസൈറ്റി ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ഇത് കുറെ പോലീസ് പോലീസിന്റെ ആ ഹാർഡ് പോലീസിന്റെ എന്താ പറയാ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ കൺട്രോൾ അല്ല ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിചാരിക്കണം എല്ലാവരും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് പോകാനുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഒരു സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെൻ ആൻഡ് വിമന്റെ ഡിഫറൻസസ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇന്നോ നാളെ ഇത് കുറെ നാളെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ പോയി ഷോപ്പിംഗിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും അവിടെ ഒരു മൂവി കാണാനായിട്ട് ഒരു ആണിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മൂവിക്ക് പോകും മൂവി പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവിക്ക് മൂവി പോയി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ ഇത് തന്നെ നേരെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു പെണ്ണൊറ്റയ്ക്ക് പോയി മൂവി പോവാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും വീടും കേരളം മൊത്തം അതുപോലത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ വളരെ കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിഫറൻസസ് ഇന്നോ നാളെ ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റേജസിലായാലും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മള് കുറെ ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ കറാട്ടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ല മുടിയുണ്ടല്ലോ നീ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നീ ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യും എത്ര കാണിച്ചാലും എന്താ കാര്യം പക്ഷെ കുട്ട
ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ മെൻ വിമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ വേറെ ഒരു മൈനോറിറ്റി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എന്താണ് ജെൻഡർ തേർഡ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലെസ് ബി എൻ ഗേ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് വേർ ദേ ഹാവ് സം സെക്ഷൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് റിസൾട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് മെൻ ദേ ആർ നോട്ട് വുമൻ സോ ദേ ആർ ഫേസിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ഓൾസോ സോ ഇതിലും നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ ജി ഓസ് ഉണ്ട് നല്ല എൻ ജി ഒരു ഓയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി ഉണ്ട് അവിടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി കോഴിക്കോട് അവരെ കുറെ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഏജൻസി അവിടെ അവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ജോബ്ലെസ് ആയിട്ട് നടക്കണവരും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഇവര് ഇവരെന്താ സെക്ഷൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് പോണവരുണ്ട് ഇവർക്ക് ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ നേരം മാറുമോ ഇല്ല ഇവർ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകും കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ ദേ ലവ് ടു ഹാവ് ഫീമെയിൽ ലുക്ക് സോ ദേ ദേ ഡ്രസ് ദൻസെൽസ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡു മേക്കപ്പ് ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ വർക്ക് ആസ് സെക്ഷൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ടു ലീഡ് ലൈഫ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഇവർ അറിഞ്ഞറിയാണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരും ലൈക്ക് ഡിസീസ് എച്ച് ഐ വി എയ്സ് വരാം ഇവർക്ക് അതർ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവർക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ ജി ഓസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ദേ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗോ വിത്ത് കോണ്ടംസ് ഓർ ഇവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവർ ലൈഫ് മീഡിയ സോ ദാറ്റ് നമുക്കുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ നമ്മുടെ ഒരു ഈ എന്താ പറയുക എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിന്റെ കേസസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട് ദേ കൗൺസിൽ they give classes to this trans gender this what you call mental um, uh, third uh, gender um, uh, and then in the governance class in the rehabilitation angane ulla karyangalakke idile cheyyanda adu pole oru njangal oru district nu poyittu oru state la oru ngo nadathana ivarku vendittu oru ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പീരീഡ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഇവർ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഭംഗിയൊക്കെ പോകും ഭംഗിയല്ല ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി പല രീതിയിൽ സെക്ഷൽ കപ്പാസിറ്റി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പീരൻസ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇവര് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേടും വരും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എൻജിഒ ഉണ്ട് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലോണ്ടറി വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സെറ്റിംഗ് തുടങ്ങി അപ്പൊ ലോണ്ടറി ബിസിനസ് അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിടെ ജോലി കൊടുത്തേക്കുമാണ് അവര് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ ഇനി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവാൻ അവർക്ക് ആ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റപ്പ ഇത് ഈ ഒരു ജോലി ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പലവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ ഗോവയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഹോമോസെക്ഷുവൽസ് ഹോമോസെക്ഷുവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ജി ഉണ്ട് വേർ ദേ ട്രൈ ടു ഹാബിറ്റേഡ് സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ റോൾ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇസ് മെനി മോർ മെനി മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ സ്റ്റഡിങ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ഓൺ ദിസ് ഏരിയ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്നും മെന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തേർഡ് ജെൻഡറിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ അറ്റൻഡൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണില്ലേ ആയില്ലേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങള് അന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്തേക്കണേ എല്ലാം ക്ലാസ് അത് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ചെറുപ്പം എന്താ പറയാ കോഴ്സ് കോഡ് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ നെയിം പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എന്താണ്
so sexual man uh, person who defines you are any they are groups of people whose sexual orientation gender identity or sexual characteristics are different from the other majority of population which are male or female or heterosexuals okay appo idana nammude oru sexual minority na uddeshikunnathu ट्राजेंडरुलाटिकुल जेन्डर so they uh, they just want to transfer it so idana namaku oru as a nammal social workers inde ada role ipa kodi kodi idu pole kaayangalile ke chila oru innola induce kake work cheyunde appo That is why इतने कुछ नम कुछ चल रहा है तो पढ़ते हैं ना तीने इप्पर उत्तरी स्टडीज़ अगर नया नया तो पढ़ने वाले हों ना ये ये लोग और नम कुछ सोशल वर्क करते चीन अब पढ़ते हैं नम को ओके इन तरह नम को आर्टो तो अलग नम डे लाइफ साइकल आना फैमिली लाइफ साइकल नम डे पे ये डोलेसेंस स्टेज इंडिपेज जोली <laughs> इंडिपेन्डंटेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजे
ഉള്ള റോഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പല പല ചിലപ്പം ഒത്തിരി നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം തെറ്റായ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇതിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇവര് ചില സമയത്ത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആകാം ആൽക്കഹോളിക്സ് ആൽക്കഹോളിക്സ് ആയിട്ട് മാറാം നൊട്ടോറിയസ് ആകാം വയലൻസ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ പേടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവൻ ദോ ദ ആർ ഇന്നത് ഏജ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ മേ ദേ ദേ ക്യാൻ ദേ ക്യാൻ ബി അണ്ടർ മെനി അതർ പ്രഷേഴ്സ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് But uh, we see many of the youth, is it? And now, nowadays we see that the unemployed, youth educated unemployment is not going to be able to face it. That's what I am saying, educational unemployment. This is a very independent stage where they are facing difficulties. 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 നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു റോൾ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കപ്ലിംഗ് സ്റ്റേജ് വേർ ദ മെച്ചുവേർഡ് ബോയ് ഓർ ഗേൾസ് സ്റ്റാർ സിംഗിംഗ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ഓർ ഹാവിങ് എ പാർട്ട്ണർ ഫോർ ദ ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് ലോങ് ഓർ ലോങ് ടേം പാർട്ട്ണർ ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ടേം പാർട്ട്ണർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇന്ന് കണ്ടു നാളെ കളയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം നമുക്കൊരു ജോലി വേണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുന്നത് രണ്ടുപേരും ഡിഫറെന്റ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ചിന്തിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുപോലത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് കപ്പിൾ കപ്പിളിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെ കപ്പിൾ ആണ് അല്ലെ സോ ഇതിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തിരി പ്രീ മെറൈറ്റൽ മീറ്റിംഗ്സും പ്രീ മെറൈറ്റൽ സെമിനാർ പ്രീ മെറൈറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ഫോർ ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റേണൽ അങ്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും ആരും ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആരും ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജോലിയും തിരക്ക് ആരും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു ആളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല ഇപ്പത്തെ ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ അവര് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെയാണ് പിള്ളേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരുടെ കപ്പിൾ സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യത്തിലെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ചിലവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അങ്ങനെ പലവര് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്റെ സാലറി ഇത് ആ പെണ്ണ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് വിചാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള എന്റെ അപ്പൻ കുടിയനായിരുന്നു എന്റെ അതുപോലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ റോളും ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കപ്പിളിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവണ പല കൺഫ്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അവർനെസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ പല പല ചാൻസസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ കപ്പിളിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് പാരന്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പാരന്റിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്തോരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റേജ് അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടു ഡിസൈഡ് വെതർ ടു ബിക്കം എ പാരന്റ് ഓർ നോട്ട് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് പാരന്റിംഗ് അതെ നമ്മൾ ഈസി ആണ് പറയും പക്ഷെ പാരന്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓർഡറേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരന
ഏറ്റവും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഏജ് ഏജ്ഡ് ആകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നമ്മള് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടേ പോകും റിവേഴ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഏജ് വരില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ റിട്ടയർമെന്റിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ചില പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇവര് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ഐദർ ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് ഇസ് നോട്ട് ദർ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എംറ്റി നെസ്റ്റ് എംറ്റി നെസ്റ്റ് വരും ചിലർക്ക് അതിന്റെ ഡിപ്രഷൻ വരും അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരും അതാണ് എംറ്റി നെസ്റ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആണ് ബിക്കോസ് ദ നോ നോ ബഡി ഇസ് ദാറ്റ് ടോക്ക് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബിസി വിത്ത് many other as many uh, business they they don't get time even the grandchildren they don't get time to spend the children or uh, the time with their grandparents in that way what happens the uh, mother or grandfather or the grandmother mother, whoever is that age feels very much lonely isolation insecure appa angane ulla stage idella oru stage in the life in the bhagamayittu nammal എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർനെസ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത ഒത്തിരി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അവര് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവര് പഠിച്ച ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിക്കൂലി ഇതെങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൈക്കിളുടെ ചക്രം പോലെ അങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളുടെ മേജർ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ ഓവർ വ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ അറ്റൻഡൻസ് എന്തായി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇപ്പഴും ഓക്കെ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും അത് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വെച്ച് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് മാം നമ്മൾ കോളേജിന്റെ വർക്കിംഗ് സൂപ്പർവൈസിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് എന്റെ ലിസ്റ്റില് മാമിന്റെ പേരാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിന് ഫീൽഡ് വർക്ക് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാം ഫീൽഡ് വർക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെയും തേർട്ടി ഡേയ്സിന്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം അങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും നിങ്ങൾ ജനറൽ അല്ലേ എം എസ് ഡബ്ല്യു ജനറൽ അല്ലേ ആ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഓറിയന്റേഷൻ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഏജൻസി നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ഏജൻസി അത് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്താക്കിയത് റിപ്പോർട്ട് ആക്കാം ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇപ്പത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓ ശരി അവര് പിള്ളേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ല ആ ഓക്കെ അവർക്ക് ശരിയായില്ല ആ ഹാ ഓ ആ ശരി അപ്പൊ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവര് ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങളുടെ അല്ല ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തായിരുന്നു കൊറോണ കാരണം പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് ന്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം ഇപ്പം അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണോ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഓറിയന്റേഷൻ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ഫീൽഡ് വർക്ക് കൺകറന്റ് ഫീൽഡ് വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ പോലെ ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏജൻസി മെയിൻ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായുള്ള കാര്യം അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് ഏജൻസി പോയാലും അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്
സൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഇത് എത്ര ഇനി അടുത്ത പിള്ളേരും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ജനുവരി ഡിസ പിന്നെ ജൂലൈ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ സ്പെഷ്യൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ബട്ട് യു ആർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ജോയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് വർക്കും ഇതൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണം അല്ലെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോണത് എപ്പോഴാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസംബറിലല്ലേ എഴുതാൻ പോണേ ഡിസംബർ ട്വന്റി 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 ഡിസംബറിലാണ് അടുത്ത ഈ ഡിസംബർ അല്ല അടുത്ത ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോണത് ആണോ ഒരു വൺ ഇയർ ആവൂലേ കൃഷ്ണജ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഈ ഡിസംബറിലല്ലേ ആ ഈ വൺ ഇയർ ആ ഓക്കെ ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ഡിസംബർ അപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി കാർക്ക് സെയിം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഞാൻ അന്നും നിങ്ങളോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണമില്ല അത് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഫീൽഡ് വർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടുമായിരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം അതാത് വർഷം തീർക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നടത്തിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ അതിൽ വെക്കുക ചെയ്യാം പോയി പറ്റുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ചെയ്യാം റിസ്ക് ആണ് എന്നാലും നിങ്ങളെ റിസ്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ആദ്യം ആ ഫൈവ് ഓറിയന്റേഷൻ ഡ്രസ്സിൽ അതിന് റിപ്പോർട്ട് ആകാം ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പെർമിഷൻ ഇട്ട് അതാത് സെന്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സെന്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കും സെന്റർ കൊടുക്കും പെർമിഷൻ ലെറ്റർ വേണമല്ലോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏജൻസി പെർമിഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം ചിലവര് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ് ഞങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്നാലും എല്ലാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അത് റിയലി ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലി നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പൊ ഓറിയന്റേഷൻ വിസിറ്റിന് പകരം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാ എങ്ങനെയാ അത് ന്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം തേർട്ടീൻ നിങ്ങൾ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വേണേൽ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും അപ്പൊ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു സാറ് ഡൽഹിയിൽ പരിചയം നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻട്രി ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിന് എത്ര ദിവസമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അവര് ഏജൻസി വന്ന് കണ്ടോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവര് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഏജൻസി നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളിലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയായാലും ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഏജൻസി ദിവസം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെതായ പെർമിഷൻ ആ ഏജൻസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ടില് നിങ്ങക്ക് ആ തേർട്ടീൻ ബുക്കിൽ ഒരു പെർഫോമ തന്നിട്ടില്ലേ തേർട്ടീൻ ബുക്കിൽ ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ പെർഫോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കിയോ ബുക്ക് തേർട്ടീൻ ഫീൽഡ് വർക്കിലെ ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയായിരുന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല നോക്കിയില്ല അത് നോക്കി അതിലെ പാറ്റേൺ പെർഫോമ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെ ആ ഹെഡിങ് എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓറിയന്റേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ റഫ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഫെയർ ആക്കണ്ട റഫ് ആയിട്ട്
അല്ല അത്ര എഴുതുമ്പോ എനിക്കൊരു നമ്മള് കോളേജിൽ ചെയ്തപ്പം കൊറേ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാത്തോണ്ട് ടെൻ പേജസ് അതിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മേടം ഞാന് എന്റെ സെന്റർ കോട്ടയം സി എം എസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നമ്പർ എടുത്ത് ഗൂഗിളിൽ നമ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ എനിക്ക് ആകെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ കോട്ടയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇക്ലോന്റെ നമ്മുടെ കലൂര് സെന്ററിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ മേഡം ഡീപ്പോളിലായതുകൊണ്ട് ഡീപ്പോളിലെ പിള്ളേർക്ക് എളുപ്പം നമ്മള് ഈ കോട്ടയത്ത് കാര്യം അറിയത്തില്ല ആ ഞാൻ രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ കോട്ടയംകാരല്ല ചെയ്യണ ഇപ്പം ബുക്ക് കിട്ടിയത് ഡൽഹിന്നാ മെസ്സേജ് ഓൺലൈൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്ന് ആർ സി കൊച്ചിനിന്നാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സെന്റർ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഫങ്ഷനിങ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ആകാത്തായിരിക്കും അവിടെ അടുത്തനെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ അടുത്തനെ അവരൊന്ന് വിടാനാണ് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് പോയി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവര് ഈ കൊറോണയുടെ സാധ്യത അവര് നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങൾ വരാ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാറില്ല ആരും ഞങ്ങളും പോകാറില്ല കുട്ടികളോടും ഞങ്ങൾ വരണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ ബൈ പോസ്റ്റ് ആണ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണ ഈ ഓൺലൈൻ ആണ് നിങ്ങളോട് ഓൺലൈൻ ആട്ട സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ഓൺലൈൻ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഗേഡ് എന്ന് പറയുക ആരാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്ന് നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുപ്പം ശരിയാവുമായിരിക്കും അവിടെ നമ്പർ പോലും ഇല്ല കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ലാൻഡ് നമ്പർ ആണ് അതിൽ വിളിച്ച് അതെ ശരിയാണ്